Chicos, estábamos a la puerta de al lado y nuevamente eh, tenemos a otro músico más, otro músico que viene de nuestra madre patria, hablamos de España, eh, quien fue también una de las cuerdas que acompañó a Andrés Calamaro en una de, de sus giras en, en Argentina, bueno, hablamos de Geni Galo, hermano de Candy Caramelo, señoras y señores desde España, lo tenemos acá en la puerta al lado, tenemos que saludarte, diciéndote buenos días, buenas tardes, buenas noches Geni, porque bueno, para vos ahora es de tarde, para nosotros es de mañana, el programa sale en distintos horarios, en muchas radios, así que tenemos que saludarte así, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Argentina? Por aquí buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí son las 5 de la tarde, hemos comido hace ya un ratito, aquí trabajando en el estudio y encantado de hablar contigo. Geni, Geni, este, contanos un poquito este, sobre por ahí, venís de una familia... Venís con una hermandad de músicos que han acompañado hasta a Morris, que fue uno de los primeros rockeros argentinos que desembarcaron en España y que le dieron tanta música a tu país. Pues sí, exactamente. Eh, al... ¿Qué? Y fuimos aquí conciertos, ensayando con él, bueno, lo pasamos. Maravilloso. Muchísimas anécdotas que, con, que comentar del, del gran Morris, que luego me lo encontré un día que estaba, por, estaba en Buenos Aires y hace ya muchos más años todavía que lo de Andrés y hacía mucho que no le veía a él, ya vivía allá y, y de repente estaba yo en el codo <risa> y estaba mirando unas fotos que había en la puerta, según entran esas fotografías que hay pinchadas y de repente eh, eh, había otra cara que estaba a mi lado mirándolas también y de repente como en una película se nos juntamos las dos caras y él me dijo, pero Jenny, <risa> ¿Qué, ¿qué haces en el codo <risa> aquí en Buenos Aires? Y estuvimos charlando un rato y luego estuvimos tomando algo y bueno, lo pasaba muy bien, recordando todas las cosas de cuando estaba él aquí en España, que eso, ensayábamos en los locales muy, muy, muy famosos y aquí en, en Madrid, en lo, la isla de Gaby, donde ensayaban ahí tequila cuando vinieron aquí a España, Ariel Roth. Y, y toda la pandilla <ríe> y bueno pues esos locales son legendarios que no me salía la palabra legendarios aquí ya ya no ya sal, ya no existen pero hay muchísimas historias de cuando aquí se generaba la, la movida madrileña que eh, en gran mayoría de lo que es eh, la historia de la música del pop español empezó con, por eso he nombrado a Tequila, pues el Tequila y Morris con Ariel y con todos los músicos argentinos llegaron a España con una dosis de rock and roll en, en castellano que levantó aquí, vamos, eh, pasiones descomunales y ahí se generó muchísimo, muchísimo, muchísimo jaleo con el, el, el rock en castellano porque todavía saliendo de lo que salíamos en España era como muy, había muy poca, la cultura musical estaba un poco abandonada y se tendía como, no, si no se cantaba en inglés era muy raro sonaba muy extraño <risa> y entonces pues en castellano pues fueron fuisteis vosotros los que vinisteis acá a, a regalarnos los oídos con esa maravilla de rock and roll <risa> totalmente vamos y disfrutamos muchísimo y lo de las experiencias con Mori fueron maravillosas porque hicimos aquí también participamos con él en un programa de televisión que hacía Miguel Ríos en el que recorría a, a todo a toda la escenografía del, del pop en, en España y, y él pues actuó también y actuamos con él tocando en zapatos de gamuz azul <risa> y el sábado a la noche creo también en directo pero en televisión pero en directo no haciendo playback ni nada de eso claro este y, y muy... también fuimos de final con Miguel Río o sea nos estuvimos años después o sea una casualidad primero hicimos ese programa con Morris y las actuaciones aquí en España y, y luego con los años de repente pues me veo tocando con Miguel Ríos 
Qué bárbaro, o sea, Fantástico. fue... Fantástico, y bueno, no, sí... Dime, dime. Sí, claro, fue como el, el, el rockero que trajo a las canciones de Elvis en versiones en castellano sí. y a su vez también fuera del sí. rock and roll que dio este, el rock and roll con esencia de rock también hizo muy lindas sí. baladas eh, con canciones que pintan Madrid, España y bueno y su, sí. y su carrera ahí, ¿no? Yo adoro La ciudad no tiene fin eh, Caminando por que ahí. describe muchas de aquí y además la tengo cuando hago repertorios acústicos y voy yo solo con la guitarra algunas veces, no solamente con la banda y, y la tengo en el repertorio, la ciudad no tiene fin porque me trae muchos recuerdos sí. Charlando también hablamos algo y hablamos algo de tu carrera con Calamaro contanos un poquito Sí, pues esto, estuvimos como... Eh, cuando el disco de la lengua popular y el, el disco de rocks y tal y pues como como dos tres años pues girando yendo y volviendo de España pues eh, México Perú pues ahí bueno Argentina por supuesto estuvimos eh, fíjate que me cuesta acordarme de los países pero vamos <ríe> mucho mucho y, y bueno, pues una experiencia maravillosa que te voy a contar, además la banda que vamos todos, Julián Kaneski el niño Bruno que ha grabado las baterías de este nuevo tema que, que voy a sacar las acaba de terminar de grabar José Bruno, el niño batería de Andrés Calamaro, luego también iba pues por supuesto mi hermano Candy Calamelo, al bajo luego estaba Diego García, el tuanguero ahora es el tuang tuanguero eh, viviendo en Los Ángeles y con multitud de discos maravillosos que está haciendo y luego eh, Tito Dávila el que fue el fundador de Nanitos Verdes pues iba en los teclados y, y luego me parece que yo sí, recuerdo que sí, una banda en la que estábamos cuatro guitarristas <ríe> incluyendo a Andrés por supuesto este sí. ¿sabes qué? De, dentro de los cuatro guitarristas este Vos llamabas la atención cuando te, te calzabas la, la Gibson acústica y hacías ese ritmo, sí. ese ritmo de, de rock y blues eh, que se conjugaba, ¿no? Yo creo que fuiste, fuiste quien le dio como ese toquecito a la banda de Andrés Calamaro en aquellos años, ¿eh? <risa> Muchas gracias Sí, eso fue simplemente que en, en uno de los primeros ensayos Pues cuando empezábamos a probar sonido A hacer un poco de soundcheck ahí uno por uno Pues yo empecé a cantar y a tocar un, un tema así de blues, ¿no? Me acuerdo que toqué uno de un Ray Charles, Hard Times Y de repente Andrés que estaba, mientras eh, estábamos hablando, estaba ordenando papeles ahí digo, en su atril y tal, y de repente se vuelve y me dice, quiero que cada vez que te presente hagas eso en todos los conciertos. <ríe> y así fue. <ríe> no fue así de sencillo. Este, tenemos y la verdad entonces, es que disfruté mucho. Tenemos, Jenny, este, ya un, un apellido dentro del rock en español que tocó con... Morris, que tocó con Calamaro y bueno, que también tenés tu carrera solista y que junto con tu hermano Candy están armando una producción sí. nueva, contanos un poco ahora sí. de lo tuyo, maestro Sí, mi hermano como estuvo de productor también con Andrés Calamaro, pues aquí en España bueno, y en algunos discos de México y algunos de Argentina eh, ha producido muchísimos discos, el productor Candy Calamelo, aparte del de enorme músico que siempre ha sido, eh, como productor, no porque sea mi hermano de verdad, que lo digo sinceramente, a mí me sigue dejando alucinado, o sea, es, es bestial como me deja, <risa> porque trabaja de una manera descomunal, y bueno, pues entonces, pues digamos que, que, que hablamos para que para que produjese este segundo trabajo mío y, y bueno pues maravilloso ¿no? está bueno está, vamos a empezar vamos estamos terminando ya el este primer tema que va a salir que se llama vivir dos veces 
porque es una historia real, o sea, yo hace tres años casi no llego a hablar hoy aquí contigo, <risa> casi parto de este mundo, por, me puse muy malito, muy malito, un coma descomunal, y resulta que salí vivo, y claro, para mí esto es como una segunda vida. ¿Sabes que muchas veces no te habrá pasado cuando que alguien se pregunta oye, ¿te gustaría volver a nacer pero sabiendo lo que sabes ahora? Y todos decimos, hombre, sabiendo lo que sé ahora, sí. <ríe> bueno, pues eso es lo que me ha pasado. <ríe> y bueno, entonces te diviertes mucho, la verdad. Siempre uh. tenemos que tratar de disfrutar de nuestro, de, de, de nuestro momento en este mundo. Así sí. que está muy bien que tengas que tengas ese pensamiento. Y bueno, ¿y cómo es? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo son las canciones que conforman este, este, este nuevo disco? Recordémosle a la gente bueno, también, Jenny, Jenny, recordémosle a la gente que Candy Caramelo fue el productor de un disco en especial de Andrés, que fue Calamar on the Rock, donde está Tres Marías, sí. donde están Los Divinos, o sea, para que la gente del otro lado también sepa cuáles son los los discos de Calamaro bajo la producción de Candy. Bueno, ahora en el trabajo tuyo, Por ¿con supuesto. qué se van a encontrar? Sí, sí, ¿cómo que dices? No te he oído bien. En tu trabajo nuevo, en tu disco nuevo, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué tipo de canciones? Pues eh, rock, por supuesto, rock, pero con, he cuidado mucho, cuento historias que siento realmente y que además tenía acumuladas desde hace muchísimo tiempo, vivencias, muchas vivencias, pero vivencias que encierran siempre un fondo, un pensamiento profundo de la lucha, de la lucha que tenemos hoy en día, que son muchas, no solamente es lo que ha pasado ahora con la pandemia, es que si es que nos hemos dedicado a pensar un poquito es eh, la, la hecatombo descomunal de descuido de descuido del alma que tiene el ser humano ahora mismo en el mundo en todos los sentidos no solo por el, el poco cuidado de la tierra sino por el, el odio tan tremendo que se genera los intereses enormes que hay siempre el dinero está por encima de todo la política no existe, no se hace realmente política como política sino para conseguir triunfos personales y nadie, luego entre nosotros las relaciones está muy bien en toda la tecnología que ha venido, es maravillosa, pero que nunca se nos olvide utilizar eh, lo que ahora no podemos utilizar, los abrazos, los besos, el cariño, el, 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 el querer de verdad, el sentir a las personas, no acostumbrarnos tampoco demasiado a hablar siempre de una manera de, de WhatsApp, no o sea sin el contacto, sin la risa, sin equivocarse, como decía Charles Chaplin, ¿no? me, me encanta me gusta mi manera de equivocarme, no pienso renunciar a mi maravillosa libertad, ¿no? De, 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 de confundirnos, de, porque el WhatsApp te da tiempo a pensar. Y es maravilloso porque acabas antes con muchísimas cosas, pero que sea para eso. Pero cuando llamas a un amigo, que sea para charlar, que está muy bien también, se nos ha olvidado ya. Yo últimamente hablo muy poco por teléfono. Quedarme a, a charlar mmm, es poco, o sea, la día sería para quedar en persona. Y mira por dónde ahora ha ocurrido esto y es muy complicado. Y ahora con las mascarillas, con el freno que hay, la distancia. Entonces, pues, analizando cada problema de todos estos que hablaba, como es también el racismo ahora mismo, fíjate cómo está en Estados Unidos, como, no sé, la... la la, todavía lo terrible que es las vejaciones que se sufre la falta de respeto a veces a nivel simplemente hablando con el lenguaje de la diferencia sexual o sea es, es increíble que todavía se esté planteando ese tipo de cosas no pues hay temas que hablan un poquito de cada cosa siempre con un toquecito de como escribo yo <risa> de una manera entre callejera y poética, ¿sabes? <risa> Por eso en este primer single, eh, vivir dos veces, pues eh, hablo más que nada, describo pues eh, un poco lo, los momentos tan terribles que pasé. Eh, alguna, hay escenas reales en la letra que más o menos he intentado explicar y también el sentimiento de cómo, cómo se dio la vuelta todo de repente, cómo se acabó un infierno y empezó en teoría un cielo en la tierra, para mí <ríe> y claro. para todos los que me conocen. 
bueno, este, fuera de lo musical, tus palabras van a, van a llegar a un, a un montón de gente ahora y bueno, están, está muy bueno lo que está diciendo Jenny. Este, mirá, nos conocimos en el año 2009, ahí en la ciudad de Santa Fe, cuando ustedes andaban tocando con Andrés. Y realmente es impresionante como la tecnología desde hace 11 años atrás avanzó tanto, ¿no? Que hoy podemos comunicarnos así como que no pasa nada, como que estamos uno en cada punta. Sí. Bueno, ahora con una con, esta, con, este, con este despelote de la pandemia que, bueno, ojalá se, se vaya mañana, pero bueno, por ahora estamos conviviendo con, con esta situación. Este... Y bueno, es, eso también por ahí como, como que nos da un poquito más de tiempos eh, para, para, para poder hablar así y hacer notas y muchas cosas que realmente este, para nosotros acá en nuestro programa que sale por 231 radios, este, es un verdadero gusto haberte tenido, Geni, porque bueno, se nota que sos un gran tipo, que sos una gran persona, aparte que sos un músico con trayectoria y con y con un peso muy importante dentro del rock ahí en España ¿eh? muchas gracias muchas gracias <ríe> muchas gracias son palabras muy 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 halagadoras de verdad muchísimas gracias yo adoro adoro todo os adoro a vosotros a, la, a las gentes de a las personas argentinas las personas más nacidas en esa maravillosa tierra por cómo por cómo por el amor que dais siempre por cómo os dirigís a las personas cómo habláis cómo cómo os comunicáis o sea es un, algo que se debería de, de practicar mucho más a menudo y, y siempre estoy en casa siempre yo recuerdo la primera vez que viajé que viajé a Buenos Aires y cuando llegué del aeropuerto me bajé de una furgoneta ya para ir al hotel a dejar las cosas y, y todavía me acuerdo que solamente al bajarme vi toda la ciudad así de frente, vi las calles y, y, y dije estoy en casa de verdad y venía de un largo viaje de más sitios no pero al llegar ahí en ese momento me quedaba todavía veintitantos días de estar allí y en ese momento noté como un pequeño escalofrío por todo el cuerpo de como aquí estoy en casa y fue así y desde entonces he vuelto muchas veces que bueno bueno este siempre y ojalá vuelvan los recitales vuelvas a argentina y nos podamos encontrar en, en algún lado para para charlar y, y compartir música ojalá. También, también le mando un gran abrazo eh, por, sí. desde, desde por acá a Candy, que bueno, siempre lo, lo seguimos por las redes por sociales supuesto. y bueno, estamos al, al pie del cañón con todas sus producciones también. Geni, si claro, puedes dejarnos claro. un saludo para el programa. Este, sí. Y bueno, cada vez que hagamos girar tu canción nueva, que ojalá la tengamos... Mañana, aunque va a pasar un tiempito, pero bueno, este, ya hacemos girar el saludo tuyo y hacemos girar tu canción. Así que, dale. Perfecto, muy bien. Yo quería decir una cosa. Todo el que quiera saber eh, cómo va, o sea, cualquier noticia, información sobre lo que voy a ir, eh, sobre cómo va el disco y mm, todas estas cosas, solamente para recibir información de todo lo que habrá, eh, habrá algún sorteo incluso, habrá cosas de estas, solamente tiene que eh, meterse en bit.ly, ¿no? bit.ly, bit.ly, vivir dos veces, que es como se va a llamar la canción, bit.ly, vivir dos barra, vivir dos veces. Vale, y con eso solamente ahí el que se meta recibirá toda la información que yo voy a ir manteniendo durante todo el tiempo. Y estás en vale. Instagram y Facebook como Geni Galo. Sí, exacto. Ahí. Eso es, Geni Galo. Ahí me tenéis en Instagram también. 
Así que esperamos pues un saludo saludo con todo mi corazón muy grande, pero a toda Argentina y a ti especialmente, muchísimas gracias por haberte acordado de mí, por haberme llamado y contactar conmigo gracias a la tecnología. <risa> me has localizado. Y fíjate, me acordé de ti hace muy poquito, muy poquito, por un amigo antes del confinamiento, claro, porque tuvo que viajar un amigo que es de Santa Fe, donde nos encontramos. Porque uh -huh. él, él nació allí, pero llevaba muchos años viviendo aquí en España y se tenía que volver, ¿no? Y estuvimos despidiéndonos, no sé qué, y después de tantos años yo no sabía que era de Santa Fe, sabía que era de Argentina, pero no sabía exactamente. Digo, oye, por cierto, ahora que te vuelves, ¿tú de dónde eras? ¿De Buenos Aires? O... Dice, no, 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 yo de Santa Fe, me vuelvo allí, por fin, a mi casa. Y me viniste tú a la cabeza, te lo juro. <risa> bueno, qué lindo, me alegro mucho. Sí, el sitio donde estuvimos, aquello está todo, me, me vino esas imágenes a la cabeza. Me alegro mucho, Geni, me alegro mucho. Bueno, muchísimas gracias. Geni, eh, te mando un gran, gran abrazo y bueno, cuando salga el disco, cuando tengas cualquier cosa para comentar o quieras este, salir al aire del, del programa, simplemente tenés que sí. mandarme un mensaje y bueno, comentás cómo viene el rock and roll por ahí, por España. Claro, sí señor. Claro, muchas gracias. Te mando un gran, gran abrazo y ojalá no, no, nos estemos viendo pronto. Vale, seguro. Otro para ti.